ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਜਦ ਪਿਆ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੱਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਵ ਪੀਬਾ ਤੀਜਾ ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲੇਟ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤਾਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਬੰਦਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤਾਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਤਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਖੈਰਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲੋਕਤਾਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰ ਸਕੀਏ ਸਮਝ ਉਸਾਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈਗਾ ਜਿਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਖਤਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਅਜੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਤਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਤਾਰਾ ਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਲੋਕਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਮਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾਈ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਾਈ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਤੋਖਲਾ ਉਪਜਦਾ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਦਾਰਥਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਹੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਜੇ ਥਾਮਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਹੀ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਤਾਰਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਤਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ
ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸੱਤ ਸੁਹਾਗਣਾ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਤਾ ਰਹੀ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੌਰੀ ਸੁਹਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਉਦਰੇਵਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਘੋੜੀਆਂ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸ ਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੌਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਨਾ ਇਥੋਂ ਸਿਹਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤਾ ਰਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤਾ ਰਹਿ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੁੱਲਵਾਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੋਕਤੇ ਵਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਉਦਰੇਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸਿਰਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਲਈ
ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਕਿ ਲੋਕ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਫੋਕਲੋਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਤ ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਜਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਲਜਬਰਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਸ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦਾ ਮਸਲਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਚ ਅਭਿਨੀਤ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਨਿਬੰਧ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਲੋਕਤਾ ਰਾਜ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਥੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਪ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਬਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਦਾ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਤਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਬਰਤਾਂਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਰਾ ਹੀ ਬਰਤਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਕਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਨਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਿਥਿਕ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਆ ਬੈਟਮੈਨ ਆ ਐਲਿਸਨ ਦਾ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਿਥਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਤਾਰਾ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲੋਕਤਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਤਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਥੰਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੋਤਾ ਵਰਗ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰੋਤਾ ਵਰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰੋਤਾ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਚਕ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੁਖ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ ਪਰ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੋੜੀ ਗੱਡਣ ਤੋਂ ਮਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋੜੀ ਗੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਰੰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰੰਚਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਅਨੁਭਵ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੋੜੀ ਗੱਡਣ ਤੋਂ ਮਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੰਚਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਬਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਸਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੀ ਤੇ ਨਾਈ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣੇ ਟੋਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੋਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੋਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਆ ਉਹ ਟੋਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ 
ਇਹ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਨੇਮੂ ਬਰੋਟਾ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਥਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਤ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨੂਪੁਰ ਤੇ ਪਡਾਣੀ ਕਿਡਾਣੀ ਖੁਰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ good morning dear students uh, this is your class for english compulsory and uh, we will today discuss first of all two topics uh, apart from the poetry section you know and the two topics are development of a story and cv writing so we will begin uh, with story writing development of story and first of all i'll begin with the definition of a story what are the essential features of a story and what are the things that you need to keep in mind when you develop a story from the hints which will be provided to you in your question paper so a story or a narrative is a short account you know of a sequence of events which took place according to the author in a particular sequence so it can be in written form or it can be in the spoken form in fact if we look at the history of story short story in particular like this is something which takes its roots in the oral tradition my what i mean to say is 
that stories first of all were not written they were told by you know people to one another so from that perspective if you look at the story a very essential characteristic of a story is that it is imaginative there is uh, you know there is an element a very very powerful element of imagination in it that is why a story is considered to be a work of prose fiction it is fiction which refers to imagination and the next thing is that it is written in the narrative form it is written in the prose form it is never poetical in nature so these are some of the you know important things about what a story is now what you also need to understand is how is a story different from several other related you know terms one term you know that we need to know here is anecdote so what is an anecdote an anecdote is a very very short version of a story it's imaginative it's it's you know it deals with a single incident most of the times even a story deals with a single incident it is not until the story kind of you know grows and takes the uh, proportion of that of a novella or a full fledged novel that it starts dealing with multiple characters multiple situations and multiple incidents like of course there can be more than one character there are usually more than one character in a story but you know it is short in length so there is anecdote then there is a short short story which is very short in length then a long short story which can run into you know um kind of 20 30 pages or so and then when it grows further 70 80 pages you know it becomes a novella you know for example something that some of you must have read you know in your in your ba part 1 literature class if you had adopted for literature uh the work old man and the sea by hemingway is a novella so novella is a short novel it is longer than a story and shorter than a novel it's in between but the story generally deals with a single incident so one is a tale or which is which you can say you know is a story of incident in which the focus is on the development of plot is on the development of the incident the focus is on action whereas some stories are tales of character in which the focus is on how the character grows or the character changes the character evolves you know along with the development of the story so you have stories which focus on the incident then you have stories which focus on the character and then there are some stories you know which try to strike a balance between character and action there is action there is character so with a focus on both you know some of the stories you know try to move forward in a balanced form so another uh, thing you know which uh, can kind of you know give you an idea about how to understand what a story is that it should be kind of you know readable in one sitting for example it shouldn't take more than 2 3 hours you know to read a story or maybe less than that so and 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 a challenge you know in front of a story writer when he starts writing the story which you will be doing in your examination is that you have to kind of think about the story in terms of economy of management what you people would be provided in your question paper would be certain hints you will apply your imagination to the your hints it is possible that you are given the names of the character or you are given a hint about you know uh, you are given a hint about uh, you know the possible plot the possible incident around which you can weave your story so you will have the hints you will try to search for the main incident you will have to look for the names of the characters if they are given if they are not given you can give your own names you can structure the dialogue so when you start developing a story 
from hints which are provided to you in your question paper. You should not try to do it in one sitting, in one draft, in fact. Of course, in one sitting, but not in one draft. You can, first of all, try to prepare a rough draft, give the characters their names if they are not given in the hints itself. Then you'll take a cue from the incident that has been mentioned by the one who has provided you the hints by the paper setter. Then you will apply your own imagination to it. You'll try to develop a plot around that single incident. Then you will try to kind of, you know, frame dialogues if there are more than one characters and if there is a dialogue possible. You will build those dialogues. You will expand the plot and keeping the economy of uh, ec economy of the story, economy of the space, and economy of the time in mind, you'll try to develop a fictional account of what might have happened around that single incident that has been mentioned in, you know, the hints. So from the hints, you will develop a full-fledged story, develop characters if required, develop dialogues, which of course will be required, expand the incident and manage everything within a short space of time and space. Another topic that we need to talk about in brief here in the class is CV writing. CV is a short form of curriculum writing. And what you people need to understand first of all is the difference between a CV a resume and a bio data. It is very, very important for you people to understand what these three terms refer to. What are the essential characteristics of three of them and how you will develop a CV which has been, you know, you know, kind of given to you as an assignment for your examination or as a question in your uh, you know, final examination. So a biodata, when we talk about this, something that deals predominantly with the personal details of the person. So a biodata is dominantly personal in nature and gives little importance to your professional skills or the other things, your work experience, etc. In comparison, both CV and resume deal with the professional skill and where they are different is something that we have to look forward to. Most of the jobs which you people also would be you know, searching for after you graduate or you post-graduate, the company might ask for a resume. So this is the word that is most prevalent in today's professional circles. Prepare a resume. But you have to prepare a CV for your you know, exam. You have to learn to prepare a CV. So when you start preparing a CV or when you start preparing a resume, you need to understand the difference. CV is relatively longer. Maybe two pages or maybe an additional page. But the focus in a CV is more on your educational qualification and then upon your work experience and then upon your possession of skill. A resume in contrast deals primarily with your professional skills because a resume is shorter, generally one page. Like some of the recent studies, recent research in these things have shown that a recruiter or an employer does not take more than 10 seconds to look at the resume of an employment seeker. So we can be disappointed by the fact that something that we prepare with so much labor, so much pain, so much attention to the fine details gets only attention for 10 seconds at the max and very longer resumes are just rolled and thrown into the bin by the employer. So what should we do to prepare a resume which is appealing to the employer? So you have to first of all know the kind of employment you are seeking. 
if you are seeking employment in academics, for example, you are trying to be a teacher, you are trying to be a professor, you are trying to be a research associate or something like that, the focus should be on building the CV. It gives you more space to talk about your educational background, more space to talk about your research publications, more space to your, uh, you know, uh, more space to your reference to uh, your experience in academic institutions and related activities. Activities which your employer might consider will be useful if he gives you employment as a teacher, professor, a researcher, or something like that, or a lab attendant, perhaps. But the kind of detail which somebody from a corporate sector would be looking for, or somebody from you know, a public sector employment agency would be looking for, would be more focused on your skills, on your professional skills, on your work skills, rather than on your academics. An engineer, perhaps, would be employed by somebody for the kind of skills that he possesses and how useful those skills can be for the prospective employer, for the prospective recruiter. That is what's more important. So a resume is much shorter, a CV is much longer. A resume focuses on the professional skills, whereas a CV focuses on the educational and the research accomplishments and only like predominantly talks about you know the skills which can be useful in the academics so the biodata is a relatively outdated terms i would say but one thing i want to add here is that in today's age of technology you people do have the assistance in form of templates which are readily available online but of course, these templates will not be provided to you in your examination, but you can use them to practice. When you are practicing your preparation of a CV or your preparation of a resume, you can use templates to kind of design them. What kind of templates there are? What is the variety of the templates? In? Are you looking forward to building a chronological CV? in which the events take place in the order in which they appeared, or whether you are trying to build a functional C, functional resume, in which the focus is not on the chronology of the things in which they happened, but a focus is more on the functionality or the application of the skills that you have and the pertinence or the usefulness of those skills for the prospective employer. Then there are some combination resumes, you know, which are a judicious, practical combination of a functional and a chronological CV or resume. So my point here, something that I want to highlight here is that you people must make use of the templates available online to practice building a CV or practice building a resume, which would, of course, might not be a part of your examination, but would definitely be a part of, you know, your professional life. Whenever you start applying for jobs, you know, people would ask for a resume in this fast-paced, technology-oriented world, you know. Employers are not interested in knowing about your hobbies. Most employers, I've not seen none of them. Many of them would like to know about what kind of a person you are. But most employers are more concerned with what kind of a skilled person you are and what, benef what benefits can accrue to the organization in case it employs you. So these are some of the things, you know, which you need to know when we talk about the CV and the resume building part of your syllabus. Now, in the second part of the class, I would like to focus on the poems. I would like to discuss with you the poems. In the classes, two classes which were held on the two previous days of this PCP, on Monday and on Tuesday. 
Madam Paranji talked to you about some of the poems that have been prescribed. And I will talk to you about the remaining points. And in today's class, we will talk about two points. The first of the two poems is Ode to the West Wind. And the second poem that we will take up is My Last Duchess. Now, Ode to the West Wind by P.P. Shelley. Now, what is Ode to the West Wind, you know, saying? What is Shelley trying to, you know, uh, you know, communicate to you through the poem? First of all, you need to understand what an ode is. So an ode is a type of a poem in which you address somebody or something or somebody. It, it can be a person or it can be an inanimate object. In the present case, it is not a person, it is not an object, it is an element of nature. It is owed to the west wind. It is a kind of wind, you know, which is very, very powerful. The winds which we will experience in the months of October and November. And the poet, who is a romantic poet, who belongs to the romantic movement of English literature, seeks power from the West of it. So briefly talking about the romantic movement, I would like to tell you that it was a movement in the history of English literature, which kind of, you know, had uh, its you know, time span from 18, from 1790 to 1810 or something. And what it was more focused on was a kind of sweeping change in the social political scenario of the world. Some of you might have heard of the French Revolution, which was kind of, you know, you can say a political manifestation of a romantic idea. A romantic idea associated with change. So what P.B. Shelley is doing here is he is addressing the West Wind and telling it that it's a very, very powerful wind. And what kind of an impact does this kind of wind, you know, brings upon, you know, uh, brings upon the world, upon the natural world. What kind of changes take place in the natural world as a result of the blowing of the west wind? So what it says is, he says to the west wind that it is like a magician. It is like a wizard. And when the wizard, you know, moves its stick, when the magician, you know, kind of sweeps its magical uh, you know, stick around the ghosts run away. When somebody who has the... See, so he says to the West Wind that you have the power of a magician. You have the power of a wizard. You have the power of somebody who has kind of, you know, supernatural powers that it pushes the ghosts away. The ghosts are afraid of the magician. They run away. And what kind of impact that black magician or that wizard can have on the natural world is that it can push away, it can kind of, you know, spread away the dead yellow leaves. It says that all those dead yellow leaves are swept away by the power of the West Wind. He says those yellow leaves look like ghosts which need to be driven away by the magician. And then he says what happens is that the west wind, after sweeping those yellow leaves away, becomes a kind of a chariot, you know, on which, you know, on which the seeds move around different corners of the world, different corners of a landscape. Those seeds are spread over a large piece of land and then buried under the ground. This is what the west wind does. Then comes the winter. And what winter does, winter buries those seeds, you know, underneath the ground. And when those seeds remain buried underneath the ground, 
during the entire winter you know they sprout during the spring season that is why it was the end of the point the poet says if winter comes can spring be far behind ki agar sardi ka mausam aa hi jayega to kya spring ka mausam basant ka mausam piche reh sakta hai winter is always followed by the spring in our country we experience the spring in the months of february and march and you know it tends to get extended up to april but with the changing climate the timelines are changing as well but spring is the season in which flowers grow so is this how come these flowers grow automatically because their seeds had been spread by the west wind during the autumn season and then the winter kind of you know puts a layer on top of them and they remain sown they remain sleeping throughout the winter and then they rejuvenate and a fresh life is born in the months of spring then he says to the west wind that when i look at the clouds in the sky different kinds of imagination come to my mind he says those clouds also look like those dead leaves you know which are blown away by the powerful west wind he says you look like those yellow leaves you know which have been kind of shed by the trees shed by the branches then he says those clouds look like the hair of a dancing girl in the sky so he evokes several comparisons to represent the power of the west wind then it says that you wake the mediterranean sea and large waves you know start taking place in the mediterranean sea then he says what happens is the waves you know kind of takes the water to such heights through the tides you know that some of the remnants of the earlier civilizations some of the buildings some of the palaces are exposed are visible such is the power of the west wind so he says the plantations which have grown on top of those palaces or temples or other buildings you know start shaking with fear when west wind blows so he says i wish i was like a dead leaf or i was like that plantation growing on a dead building or i was like a cloud in the sky you know which would move when the west wind blows he says i want you to push me forward i want you to share your energy with me i want you to invest your drive and your power in me so that i can be instrumental in bringing about the socio political change that is much desired in the contemporary england so he says it it is kind of you know i want to be the harbinger of the change after you know the evils of industrialization have started taking roots in india so he says i want to be the kind of person i want to be the kind of you know and the force which which can have sweeping impact on the situation which can completely alter the socio political religious scenario of the world you know and he says that i take inspiration from the west wind he is an optimist poet who ends the poet as i earlier mentioned by the one line that if winter comes can spring be far behind that if there is disappointment if there is no productivity it is always followed by a new life death is all, always followed by a new life this is a cycle and it must continue but the cycle continues when certain powers like the west wind exercise their brutality exercise their power of destruction so destruction you know is the other side of the river unless and until something is destroyed the place for the new birth is not created one generation goes and makes space for the other generation 
So what will happen is the West wind will invest its power in the poet and it will drive away the dead socio-religious political ideas away from the contemporary England and the society would be rejuvenated. There would be a rebirth of fresh ideas which would transform the complete socio-political religious scenario of England. So that is what I wanted to share with you about this particular poem, Ode to the West Wind by Shelley. And the second poem that I want to discuss with you is My Last Touches by Robert Brown. So this is a poem that is completely uh, different from uh, the first poem that we read. It is a dramatic monologue. And uh, it is written by a very, very popular Victorian poet, Robert Browning. So first of all, I want to, you know, inform you about what kind of a poem dramatic monologue is. So a dramatic monologue is a typical kind of a poem in which there is only a single speaker. Mono, single, log is speech. So this is a poem in which there is only one speaker and the situation is very, very dramatic. It does not look like a real situation, but the messages or the themes are real. So the poet creates a dramatic situation and associates, you know, maybe one or more people, but there is only one speaker. Even if there are more people in the poem, there is only one speaker. The rest are silent listeners. So this poem is a dramatic monologue, my last touches. So you can understand that it has got something to do with the royalty. Duchess refers to the Duke. It is the kind of, you know, when you change the gender, Duke changes into Duchess. Last, it means the Duchess about whom the poet is going to talk is dead. This is what the title suggests. My last touches. So the title makes it clear that the speaker is the Duke. And he's talking about his last touches. Last touches means he has had, he had had more than one Duchess in the past Perhaps none of them is alive anymore. And at least this last Duchess is not alive anymore. But what does the speaker say? What does the Duke say about the Duchess? Then I want to talk to you a little bit about what the Victorian period was. So Victorian period largely refers to the time period, which refers to the reign of Queen Victoria, 1735 to 1801. Uh, uh, you know, uh, you know. Sorry, uh, seventeen. Uh, that was uh, that was a different time period. You know, uh, that was the industrial time period. You know, the, this time period runs from, uh, you know, after Romanticism as an era started fading until, you know, the beginning of the next century, the twentieth century. So 1835 to 1901, not 1735 to 1801. That was, you know, uh, an inadvertent slip of the tongue, you know. So the Victorian movement had taken birth after the Romantic period, you know, and it is more realistic in comparison to, you know, the Romantic movement, which was largely imaginative. So if you compare this poem with the last poem that we read, you know, the poet in the last poem, Shelley was dealing with an imaginary situation in which the West Wind should give its power to the poet, which is a very highly imaginative, sensitive, romantic idea. Romanticism is imagination. But Victorian period, you know, uh, was known for its closeness to realism rather than imagination. And what 
Robert Browning is doing here is, unlike his contemporaries like Tennyson and, uh, uh, you know, uh, some of the other poets, you know, what is Browning doing here is, he's not directly dealing with the episodes of the world. Era. He is getting into the mind of the subject of his poetry. Here he is allowing us to have a penetrating look, a deep psychological exploration of the mind of, you know, on the mind of the speaker, on the mind of the mind of the duke. So the situation is dramatic. How the situation is dramatic is that the duke has a visitor. Now the poem is about, you know, it was published in 1842 and it is set in the contemporary England. Uh, sorry, the contemporary Italy. So the Duke of Ferrara in the province of Lombardy, the poem takes place. And we have a duke who has a visitor. The visitor is an envoy of another very rich person or maybe another royal family. And he has brought the hand of the daughter of that family for the Duke. So the Duke is trying to get married to the daughter of a royal family and an intermediator in the form of an envoy is visiting the Duke. Now what the Duke does is he takes this envoy to his personal space underground in which he has a personal art collection. And when the envoy goes with the, with the Duke, it removes the curtain from in front of a statue. And he explains that this statue is of his last duchess. Now, when the envoy looks at the statue of the last duchess, he keeps looking at it intently. And the Duke observes his intent look and he says that the expression on the sculpture or, or sorry on the portrait of the Duchess is very strange. She has a very deep look of a very deep peace and happiness in her eyes. She is very elegant. She is very graceful. And there is something very, very attractive about that portrait. You know? So that expression on the face of the Duchess catches the attention of the Duke, uh, catches the attention of the envoy. And the Duke immediately senses it and gives an answer even before the envoy asks the question. He says that every visitor who looks at this portrait has the same question in his mind. And the question is, how come? You know, what is happening that this kind of a look is there in the eyes of this person? So he says that this duchess of mine was a very kind lady. But she was a fool. She was very beautiful as the portrait shows. And perhaps she was very kind also, which is kindness is interpreted by the Duke in another way. And he says that she was kind to everybody. She was not just kind to me. She was kind to everybody. She enjoyed everything equally. Perhaps she had that kind of a look for the painter who was a very, very popular, very, very renowned painter of those times, Frappendorf. So he says, perhaps my duchess was smiling when she looked at the painter. Or maybe she was smiling at any other small thing. He said that if I gifted her an expensive necklace or somebody gifted her, you know, a bouquet. Or maybe somebody, you know, uh, gifted her any anything, something which was not at all precious. Or when she looked at, you know, a bunch of flowers or when she rode a white mule, she would be equally happy. She did not attach 
any value to the material worth of the object. So she was a woman who, despite being beautiful, did not attach value to the outer beauty, to the material worth. She did not attach any value to the 900-year-old name of the Duke's family. So he says she was kind of, a, you know, somebody who could not distinguish a royal name from, you know, a ride on a mule or from the look of a painter. So she was a woman who was, you know, extremely unwise, maybe kind, but unwise. She was not at all practical. So the Duke is speaking. He is delivering the monologue. And, you know, the envoy is listening. Then the Duke tells the envoy that we should go upstairs because there are other guests there. And on the way, he shows him a statue in which the god Neptune is, you know, kind of taming a horse, which he says, you know, is a very special sculpture, you know, which has been cast by a very famous sculptor, Klaus of Innsbruck. Innsbruck is the name of the place. So he says that this has been specially made for me. Now, and he also talks to the, uh, to the envoy, telling him that I expect that the father of the girl in question understands the value of the name of my family, my own worth of being a duke. And I think he would give me a very generous dowry, a very attractive dowry. And then he says that I am equally interested in a very beautiful wife. So what the theme of the poem here is, first of all, you can call, uh, call Browning somebody, you know, who showed interest in the rights of women by pointing out the objectification of a female. Now, the Duchess was only supposed to value the great expensive gifts that his husband brought for her. He did not like her smiling at everybody. He was a jealous husband. He was a narrow thinker who did not allow his wife to look and smile at another person. He was insecure from inside. And he was only concerned about the material worth, the monetary worth of the gifts that he gave to her. He was not concerned about the real pleasures of the gifts. The real pleasure might be given by a small bouquet or by a small bunch of fruits hanging from, you know, a plant. But he said that my duchess was not intelligent enough. She did not know the real worth of these things, you know. So these are the ideas that he's bringing about. Then it is a very deeply psychological portrayal of the Duke into the mind of the Duke that the social position of a person is no guarantee of the intellectual growth or the large heartedness or the broad thinking of a person. People sitting at on the positions of power can be equally narrow minded, can be, can be, you know, very, very jealous, very, very, uh, you know, narrow thinkers who are not able to, you know, go think beyond the narrow, small, parochial concerns of their life. Their minds still wrought with those anti-female ideas and they want to control, they want to tame. That is what the statue shows, that as the horse was tamed, the woman needs to be tamed. So these are the ideas, you know, that have found their expression in the dramatic monologue poem written by Robert Browning. We will discuss some more poems in the class tomorrow. Till then, thank you and goodbye. Have a nice day.
गुड मॉर्निंग एवरीवन कल ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज क्वेश्चन है एंड व्हाट इज ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन है ऐसे डिस्कस कर लिया थी का जी ऑब्जर्वेशन मेथड भी ऐसे कर लिया थी नेक्स्ट साइड को लांदा है जी इंटरव्यू मेथड उन इंटरव्यू का क्या मतलब होता है कि इट इज अ राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग ठीक है ठीक है इट इज अ मेथड जिदे विच असि कुछ क्वेश्चनिंग आंसरिंग करने हैं किने वास्ते डाटा गेन करने वास्ते ठीक है जी सो बेसिकली द डेफिनेशन गोज एज इट इज अ मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इन विच द रिसर्चर आर्स आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन ओरली एंड रिकॉर्ड्स द रिस्पोंडेंट्स आंसर्स समटाइम्स बाई हैंड बट समटाइम्स कॉमनली विद द डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस दिस मैथड इज यूजफुल फॉर कलेक्टिंग डाटा दट रिवील्स द वैल्यूज परसपेक्टिव एक्सपीरियंसिस एंड वर्ल्ड व्यू ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इंटरव्यूज आर कंडक्टेड फेस टू फेस बट दे कैन ऑल्सो बी डन बाय आर टेलीफोन और वीडियो चार्ज हूँ वॉट इज एन इंटरव्यू इंटरव्यू बेसिकली असी ये जो ऑडियो विजुअल जी चीज़ा होंगे ने इन्हों की हैल्प न भी लै सकते हैं ठीक है फेस टू फेस भी लै सकते हैं बट मेन चीज़ क्या है अं इंटरव्यूज क्यों लें चार चीज़ा कलैक्ट करने वास्ते टू नो द वैल्यूज द परसपैक्टिव द एक्सपीरियंसिस एंड द वर्ल्ड ठीक है जी बेसिकली ए चार चीज़ा है चार चीज़ा बच्चे है सीमित है ठीक फिर ये डेफिनेशन आ जाती है बाय गुडे एंड हाथ ही सेज दे से इंटरव्यू इज़ अ प्रोसैस ऑफ सोशल इंट्रैक्शन ठीक है जी अर्मेन कहते हैं इंटरव्यूइंग इज़ अ डाटा कलेक्शन प्रोसीजर इनवॉल्विंग वर्बल कम्यूनिकेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिस्पोंडेंट आइदर बाय टेलीफोन और टेलीफोन और बाय फेस टू फेस सिचुएशन ठीक है जी फिर साढ़े को आ जाते हैं कि सम ऑबजेक्टिव ऑफ यूजिंग द इंटरव्यू मैथड सब तो पहले आता है कि इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू फेस टू फेस कंटैक्ट और थ्रू टेलीफोनिक मीनस असी क्या करने मेन मकसद साढ़े इंटरव्यू लैन है डाटा कलैक्ट करना ठीक है जी वो असं फेस टू फेस भी कर सकते हैं असं टेलीफोन भी कर सकते हैं फिर साढ़े को आ जाता है इंटरव्यूअर एंड रिस्पोंडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर ठीक है जी साड़ी जी लैंग्वेज है साडा वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन है वो चीज़ क्या है वो सिंपल होनी चाहिए ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो सू आंसर दे सके ठीक फिर नैक्सट आएगा साढ़े को टू फॉर्मूलेट हाइपोथिस हूँ कई बार क्या होंगे कुछ स्टडीज साढ़े को ऐसा होंगे कि असं ऑलरेडी हाइपोथिस बना के फिर इंटरव्यू लैन जाने बट कई बार क्या होंगे कि साड़ी स्टडी इन्नी वाइड होंगी है सूँ लगता है कि यार एक बार ना पहले पायलट स्टडी कर ली जाए फिर देख लें ठीक है वोदे असं क्या करने पहले असं इंटरव्यू लैन जाने पायलट स्टडी वास्ते जाने कुछ क्वेश्चन बना के लेके जाने कि अच्छा ए फील्ड है ये असं कि सिलेक्ट करिए उसके बेस से करने ठीक है फिर आफ्टर दैट क्वेश्चनिंग आंसरिंग राउंड सूँ जो लगता है कि ए वाला सब तो बेस्ट है तो असं क्या करने डिसाइड कर लें और बेसिस से ही असं एक हाइपोथिस क्रिएट कर ठीक है जी फिर आ जाएगा कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटेटिव फैक्ट हूँ जो इंटरव्यू है वह क्या है एक क्वालिटेटिव मैथड है ठीक ए डाटा नंबर च नहीं लेंगे बट सू जो डाटा मिलता वो क्वालिटेटिव मिलता है ठीक है जी फिर है वेरीफिकेशन ऑफ न्यू आइडियाज जो नवे वेरीफिकेशन ऑफ ओल्ड आइडियाज एंड क्रिएटिंग न्यू आइडियाज ठीक है जी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ा जो ऑलरेडी फैक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्होंने वेरीफाई करने वास्ते प्लस कुछ नवे आइडियाज जनरेट करने ठीक है जी नैक्स साढ़े को आ जाता है कलैक्ट इन्फॉर्मेन फ्रॉम डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट ओपीनियन हूँ हर किसी का हर ह्यूमन बींग का ओपीनियन डिफरेंट है तो असं क्या करने एक ऐसा मैथड यूज करने जिद ना असं क्या करने इनफोरमेन कलैक्ट करने और लोगों के जो परसपैक्टिव ने लोगों के जो ओपीनियनस ने वो देखते हैं ठीक है जी नैक्स साढ़े को आता है एम्स एट प्रोवाइडिंग ऑपरचुनिटी टू ओबजर्व थिंग्स फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स ठीक है जी नैक्स साढ़े को आ जाता है वट आर दी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पहला आंदा जी स्ट्रक्चर इंटरव्यू दूसरा आंदा अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू हम स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होंगे सिमिलरली है स्ट्रक्चर ऑबजरवेन या पा और नॉन स्ट्रक्चर ठीक है वो साइड को चीज़ आ जाती है स्ट्रक्चर इंटरव्यू में होंगे कि असं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर न इंटरव्यूज कर रहे हैं ठीक फॉर एग्जाम्पल अं क्या किया हो कि सब तो पहले असं कल्चर बारे कुछ सब तो पहले असं परसनल इन्फॉर्मेशन लेंगे फिर असं डेमोग्राफी बारे कुछ फिर असं कल्चर बारे फिर इकनोमी बारे फिर सोशो पोलीटिकल लाइफ बारे सोशल लाइफ या पोलीटिकल लाइफ बारे ठीक है जी यह क्या है कि असं एक स्ट्रक्चर बना के गए कि असी ए चीज़ा बारे पूछना और एस सीकुएंस पूछना सिमिलरली दूसरा होंगे साढ़े को अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू वो क्या होंगे फॉर एग्जाम्पल कोई हादसा होया कुछ होया ठीक है उत्थे असी जाएंगे उत्थे असं ए थोड़ी पूछ लगा कि यार थोड़ी पर्सनल डिटेल क्या है तो घर च किन्ने लोग रहते हैं इतने किन्नी पॉपुलेशन नहीं तो उन्होंने जी बीती है ठीक है उस चीज़ बारे असं पूछना उन्होंने एक्सपीरियंस बारे पूछना तो मोस्टली अनस्ट्रक्चर होंगे उसी टाइम उसी दौरान इंटरव्यू लेंदे लेंदे असी चीज़ा रिलेट करते 
ठीक है जी ओके नैक्सट आ जाता है अकोर्डिंग टू देयर फंक्शन इंटरव्यू किस टाइप के होंगे पहला होंगे डायगनोसटिक इंटरव्यू डायगनोसटिक इंटरव्यू के होंगे ना जो डॉक्टर्स लेंगे हैं ठीक है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं कि अच्छा तुम इतने प्र पेन है अच्छा कि पेन है क्या प्रॉब्लम हो रही है यह चीज़ फिर आ जाता है सैकैट्रिक इंटरव्यू सैकैट्रिक इंटरव्यू बेसिकली साइड माइंड में क्या चल रहा है उस चीज़ के इंटरव्यू ठीक है जी फिर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसैस किन्ने लोग पार्टिसपेट कर रहे हैं उस बेसिस से टाइप्स ऑफ इंटरव्यू होंगे ना जी इंडिविजुअल इंटरव्यू एंड ग्रुप इंटरव्यू ठीक है जी हाँ जी फिर साढ़े को आ जाते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ठीक है जी ओके जो असी गल करना हूँ ही मैं तुम्हें दसिया कि स्ट्रक्चर्ड क्या हों और नॉन स्ट्रक्चर्ड क्या हों बेसिकली स्ट्रक्चर्ड में असी एक प्री प्लैनिंग जाने ठीक है और उस चीज़ के बेसिस से असी आंसर सीक कर ठीक जो तो असी आंसर सीक करने तो वो असी क्या सोचते हैं कि सू हर टाइप का जोड़ा मतलब कि क्वेश्चनिंग है जो हर फील्ड के असं क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उस चीज़ में असी ओनूद आंसर असी सीक कर ठीक है जी फिर साढ़े को कुछ टाइप के होर भी आ जाते हैं फोकसड इंटरव्यूज एंड रेपटेटिव इंटरव्यूज फोकस इंटरव्यूज के जोड़े एक चीज़ पर फोकसड होंगे ने ठीक है मतलब अगर मैं कल्चर का कल्चर से भी असी सिर्फ फैसटिवल से करना तो वो फोकसड हो ठीक है कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर फिर आता है रेपटेटिव रेपटेटिव बेसिकली क्या होंगे जो सेंसस ठीक और रिपीट हो रहा है ओके फिर साढ़े को आ जाता है शड्यूल हूँ शड्यूल क्या होंगे शड्यूल और क्वेश्चन एयर जिदा कि मैं कल दसिया बहुत सिमिलर है ठीक है जी क्वेश्चन एयर भी क्वेश्चन का सैट है शड्यूल भी क्वेश्चन का शेट सैट है बट क्वेश्चन एयर क्या होंगे है कि जोड़ा रिस्पोंडेंट है जिदा अं इंटरव्यू ले रहे वो खुद अपने आंसर फिल कर ठीक है जी बट शड्यूल क्या होंगे है कि जो इनोमरेटर भेजने से एक एक्सट्रा एक इन जो जाता है इंटरव्यूअर बेसिकली जाता है वो खुद तो क्वेश्चन पूछ के आंसर फिल करता है ठीक है जी फिर साढ़े को डेफीनेशन आ जाती है जी शड्यूल द अकोर्डिंग टू गुड एंड हाथ शड्यूल इज़ अ नेम यूजली अपलाइड टू अ सैट ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्ट एंड फिल्ड इन बाय द इंटरव्यूअर इन अ फेस टू फेस सिचुएशन विद अनदर पर्सन ठीक है जी ए क्या होंगे कि खुद जो इंटरव्यूअर है वो खुद अपना जरा डाटा है अपना क्वेश्चन है वो फिल करता है क्वेश्चनिंग कि करता कि करता रिस्पोंडेंट्स ठीक है बट फिल खुद करता है ठीक है जी फिर दूसरी डेफिनेशन आती है बाई एम एम सी कॉमिक वो कहते हैं जी शड्यूल इज़ नथिंग मोर दैन अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विच सीम्स नेसैसरी टू आंसर इन ऑर्डर टू टेस्ट हाइपोथिस और हाइपोथिस मतलब मतलब सिंगुलर और मोर दैन वन हाइपोथिस ठीक है जी उस तो बाद आता है कि वट इज द परपज ऑफ शड्यूल हूँ परपज ऑफ शड्यूल क्या है कई बार अं क्या करने कि असं कि इंटरव्यू लैन जाना है तो जरूरी नहीं है कि उत्थे सारी जी पॉपुलेशन है पढ़ी लिखी होएगी ठीक है हो सकता है कि कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जी पढ़ लिख सकती है बट कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जी नहीं पढ़ लिख सकती तो वो जो मैथड यूजफुल रहा है क्वेश्चनिंग का वो रहा सू शड्यूल ठीक है क्यों क्योंकि कुछ जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी असी बनाए ना क्वेश्चन तो असं उन्होंने प्रॉपरली समझा सकते राइट ओके नैक्सट आ जाता है साढ़े को आ दी टाइप्स ऑफ शड्यूल सब तो पहले आता है साढ़े को ऑबजरवे शड्यूल ऑबजरवे शड्यूल क्या होंगे बेसिकली कि इट इज़ यूज फॉर ऑबजरवे परपज ठीक उस तो बाद आता जी रेटिंग शड्यूल रेटिंग शड्यूल क्या होंगे अभी बेसिकली वेटिंग करते हैं ठीक है फिर साढ़े को आता जी डॉक्यूमेंट शड्यूल डॉक्यूमेंट शड्यूल बेसिकली यूज किया जाता है जो केस हिस्टरीज पढ़निया ने अस या डॉक्यूमेंटरीज बनानिया ने उद्दे वास्ते या ऑटोबायोग्राफी देखिया ने फिर साढ़े को आता है मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू शड्यूल हूँ असी किसी का इंटरव्यू लैन जाने तो असं एक सैट ऑफ क्वेश्चन लैके जाएंगे जो असी खुद तो फिल करने ने उन्होंने असं कहने जी इंटरव्यू शड्यूल ठीक है जी ओके नाउ वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड शड्यूल पी वी यंग कहते हैं कि देर आर दो टू असेंशियल कंडीशन दो असेंशियल कंडीशन ने पहला है एक्यूरेट कम्यूनीकेशन और दूसरा है एक्यूरेट रिस्पोंस हूँ रादर दैन यूजिंग अ क्वेश्चन एयर असी शड्यूल इस करके भी प्रेफर करने तो पहली चीज़ है कि जी सा कम्यूनीकेशन होएगी बहुत एकूरेट होएगी क्वेश्चन मैं बनाए ना अगर मैं तुम्हें क्वेश्चनिंग करा तो मैं क्लीयर होएगा कि हाँ जी अच्छा ए क्वेश्चन का ए मीनिंग है बट हो सकता है कि अगर तुम खुद उस क्वेश्चन को पढ़ो तो तुम्हें लगेगा कि नहीं ए क्वेश्चन का कुछ होर भी मीनिंग हो सकता है राइट हाँ जी उस तो बाद आ जाते जी एकूरेट रिस्पोंस 
ਹੁਣ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਿਊਰੇਟਲੀ ਪੂਰਾ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪਹਿਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਆਸਕਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੀਕਡ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਫੋਰਥ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਲੇਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲੈ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟਸ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਆਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੇਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੇਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਠੀਕ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੈਫਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਥੌਟ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਕਲਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਸਪੇਸ ਛੱਡ ਲਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗਾ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ what do you think uh, matlab do you think your culture is being preserved theek hai ji ode vich main panch options dete strongly agree agree neutral do, uh, not agree strongly disagree disagree strongly disagree theek hai ji panch dete ode jo si ek choose karna hai oh kehde ho ji ho gaye ji close ended questions fir sade ko lande na ji structured questions structured questions kya hunde ki structure hunde questions da ko jo assi follow ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਕੋਟਮਸ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਕੋਟਮਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਨੋ ਮੇ ਬੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਚ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਇਵਨ ਵਨ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਇਵਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਸੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੀਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੀਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਓਪਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਿੰਗ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੇ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਹ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਸਸ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੈਂਸਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸੈਂਸਸ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵਰੀ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 10 ਇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁਣ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਵਾਲਾ ਬਟ ਸੈਂਪਲ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਗੇਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਡਾਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਡੇਨ ਹਾਰਟ ਪਹਿਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅ ਸੈਂਪਲ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਮ ਇੰਪਲਾਈਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਲਾਰਜ ਹੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਲਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਲਾਰਜ ਹੋਲ ਸੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੰਗ ਹੀ ਸੇਸ ਅ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਅ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਸੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਈਨੇਚਰ ਪਿਕਚਰ ਔਰ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਟਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਫਰਮ ਦਿ ਸੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਵਿਚ ਦਿ ਸੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਟੇਕ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਏ ਬੁਗਾਰਡਸ ਹੀ ਸੇਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਟਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਪਲਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਿ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਦਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਔਨ ਵਿਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਇਜ਼ ਥੈਟ देयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਰੀਡ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਨਦਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਡੀਕੁਏਟ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਐਡੀਕੁਏਟ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰਮ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਐਂਡ ਬਾਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਇਸਨੈਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਦ ਸਿਲ
ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੰਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਠੀਕ ਉਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਔਰ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਹਾਫ ਹਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁਣ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਰੈਂਡਮਲੀ ਅਸੀਂ 100 ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 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 ਚੱਕ ਲਿਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹਰ ਥਰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਸ ਟਾਈਪ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 100 ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਹਾਫ ਹਾਫ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਹਾਫ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਥ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪਰਪਸਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰਲਸ ਬੋਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਡੇ ਸਟ੍ਰੈਟਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲੀ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟ੍ਰੈਟਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ ਵਿਮਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਡਸ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟ੍ਰੈਟਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਬੇਸ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਠੀਕ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਲਸਟਰ ਕਲਸਟਰ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਸਟਰ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁਣ ਨਾਨ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇਣਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕੰਟੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਠੀਕ ਤੇ ਅੰਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਨੋਬਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਔਰ ਚੇਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਓਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਜੀ ਨਾਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਥਡ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸਟਰਕਚਰਡ ਐਂਡ ਨਾਨ ਸਟਰਕਚਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚਡੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਸਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰੇ ਸਿਰੇ ਅਨਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਰ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਰ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਕੋਰਟਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੁਐਸਚਨਰ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵੀ ਪੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਪੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਈਮੇਲ ਫੈਕਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਦ ਫਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਰ ਮੈਥਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੈਥਡ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੜ ਕੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ
ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਏਰੀਆ ਆਊਟ ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁਣ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ एवरीवन ਹੈਜ਼ ਅ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਟੂ ਗੈਟ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਦੂਸਰਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਟਾ ਐਂਡ ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਾਟਾ ਔਰ ਕਲਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਲ ਸਟਾਰ ਸਬ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਸਟ੍ਰਾਟਾਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਟਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਲਸ ਐਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਟਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਕਲਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਸਟ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਸ ਪਰ ਆਰ ਰਿਸਰਚ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਪੋਸਿਵ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸੈਲਫ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਕੋਟਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸਮੋਲ ਕੋਟਾ ਪਰਪੋਸਿਵ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪਰਪੋਸਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਪੋਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪਰਪੋਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲ ਸੈਂਪਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਸੈਲਫ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਸੈਂਪਲ ਸੈਲਫ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਸੈਂਪਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਰਲਸ ਇਨ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੋਇਜ਼ ਇਨ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਨੋਬਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸੋ ਸੌਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਟਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਐ ਸਟ੍ਰਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਸ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨੋਬਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਨੋਬਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਰਿਸਰਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਹੂ ਵਰ ਮਤਲਬ ਹੂ ਵਰ ਸੋਲਡ ਬਾਈ देयर ਹਸਬੈਂਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸੈਂਸਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਮਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਨਟੀਏ ਨੈਟ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਨਟੀਏ ਨੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਮੈਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨ ਮੋਡ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਡਾਟਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਪੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੈਥਡ ਜਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਫਿਰ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੈਟ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੂਵਡ ਵੈਲਿਡ ਔਰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਠੀਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਡਾਟਾ ਡਾਟਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਐਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੋਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟੈਬੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨਾਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ
गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिस्ट्री ऑफ पंजाब आप जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इट वाज कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ पंजाब उन्नीस सौ संताली पंजाब के जोड़ा बंटवारा होया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो की कारण से सो कुछ कारण आपने डिस्कस कर लाए थे हाँ जी डिस्कस कर लाए थे जिन्हों के अपा ने गल की उन्नीस सौ नौ का कानून उन्नीस सौ उन्नी का भारत सरकार कानून गदर पार्टी सो गदर पार्टी की आप गल कर रहे थे सो गदर पार्टी संबंधित जोड़े ट्रायल चले जिन्हों जे गदरी अरैसट होए थे सो उन्होंने और कॉन्सपीरेसी केसिस के नाम ना वो पापूलर ने और करतार सिंह सराबा की ये जी मेरी मैमोरेबल मार्टायरडम है बींग पंजाबी जोड़ा है सब तो छोटी उम्र का शहीद जोड़ा मनिया जाता है सो so, इस तो बाद अगे गल कर सकते हैं जड़िया होर पंजाब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई इन सब तो पापूलर कोई साढ़े को परसनैलिटी है फिगर है हस्ती है तो वह है शहीद भगत सिंह सो so, अगला आप पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि भगत सिंह तो उन्होंने साथियों दुरबानियाँ जिन्हों माहौल इस तरह लोगों अवेकनिंग आई और उन्होंने शहादत ने एक नवा राह पदरा किया कि अगे तो आने वाले मसले जोड़े से इस तो बिना इस तो बाद बेशक आप देखते दे हैं ऊधम सिंह का नाम आ पर बाकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बेशक नहीं हुई पर लोगों एक कॉन्सटीट्यूशन को लैके जी फीलिंग आई डेमोक्रेसी की फीलिंग आई जो किसी डिस्क्रिमीनेशन हों गलत ग्राउंड से किसी सजाव मिलती ने तो वो संबंधित जी है सो वही गिनती च लोगों ने जो तो लिखना पढ़ना शुरू कर दिता तो इस तरह दिवेंट्स हो पंजाब के बंटवारे संबंधित ईवेंट्स जड़िया ने वो भी होंगे रही सो ये एक कार बना लोगे सौंडरस का पंजाब आना तो शहीद भगत सिंह की कुरबानी भगत सरदार भगत सिंह की कुरबानी सो ये बारे बहुत कुछ पढ़े है कत्ती मार्च उन्नीस सौ सॉरी तेई मार्च तेई मार्च उन्नीस सौ कत्ती भगत सिंह जोड़ा है वो दो साथियों राजगुरु तो सुखदेव के नाल जोड़ा शहीद किया फांसी की सज़ा दी गई और इस तो बाद जोड़े है ये एक होर जी डेवलपमेंट हुई दैट वॉज कम्यूनल अवॉर्ड ऑफ उन्नीस सौ बत्ती 